耍笑什么呀？啊？<笑>左震，你怎么也来了？难道只有你能来？啊，你们要不要进去喝杯茶？我泡杯茶给你们喝吧。有事儿，没空。没空，没空，你来干嘛？什么呀，这是？你最爱吃的婆婆饼。你要留下来进去喝杯茶，不喝，不喝还不走？走，你叫我走，当然走了。走了。哎，英东告过你，别接近锦绣。如果你要敢伤害他，我绝不会饶过你。左琛，你想清楚啊！现在有可能而且有能力伤害荣锦绣的人，是你。我倒是希望你不要伤害荣锦绣。我绝不可能伤害他。你有什么话要跟我？没什么好说的，能说的事情你都知道吗？那，应东，我现在分不清你是玩游戏呢，还是认真的。只要你是认真的，我不择手段也能帮你拿到。为什么这么晚带我来这里啊？因为我想跟你变个魔术。变魔术？你知道吗？看到你开心的笑，就是我最开心的事情。但我总感觉你心里头有一片我，我根本触及不到的阴影。我不管你心里有多少秘密，请你分我一半，让我陪你一起分担。就像今晚，让我照亮你内心那片我触及不到的阴影。我想和你在一起，我想照顾你，锦绣，这个是送给你的。如果你能接受它，就代表可以接受我。不是所有事情都能随心所欲，我们可以珍惜的，就是当下。对不起，我。锦绣，是，是，是不是太突然了，或者？你再考虑一下
。荣锦绣，你在想什么呀？这么浪漫的场景，是每个女孩的梦想。这么浪漫的话，不是每个女孩都会万分期待的吗？对不起啊，对不起，锦绣，荣锦绣，你是怎么回事？你不是应该开心、感动、兴奋、激动吗？为什么现在心里只有不安？荣锦绣，你到底在想什么？真没想到，这个向先生居然还帮向二少追锦绣姑娘，还弄得这么兴师动众的。二爷，这不是打您脸吗？您看，要不要我？二爷，彭先生传话说要见你。德国的军火商保罗先生，我跟他的父亲有过命的交情，所以不管我要多少货，他肯定会出货。日本方面价格也很公道，所以只要我们的人看紧一点这是笔稳赚不赔的生意。我想听听。你们两个的意见，我赞同老爷子说的。我们只是转一道手，就可以转一半，到哪儿找这么好的生意去？而且如果这次搭上线，只要战争不结束，这钱咱就一直赚着。再说了，商会现在各种生意都不大景气，如果拿这条线来补贴的话，那再好不过了。嗯。左振，你怎么看？左振，有什么话就说，当着老爷子的面别遮遮掩掩的。哎，让左振说嘛。我认为这笔生意有所不妥。哦，接着说。这生意虽然看起来稳赚不赔。但是这批军火最终会卖到哪里，大家心里都很清楚。这批军火的最终接收人是关东军。我们把军火卖给日本人，恐怕是养虎为患。哎，不过是笔生意嘛。他不来向我买，也会从别人那儿买。这笔钱我们不赚，别人也会赚。与其这口饭让别人吃，为什么我们黄埔商会不吃呢？日本人早就对上海虎视眈眈，我是担心卖了这批军火，总有一天我们都会被他们给吃掉。什么？就凭小日本能吃掉黄埔商会？嘿，我看你是没把老爷子放在眼里吧？我认为。这生意商会沾不得，你放屁！有生意凭什么不做？好了，这件事儿我会再做考虑。左振，你陪我出去走走。还记得这里吗？记得。我第一次见你，就是在这青浦码头。那天，你跟唐海被一堆人围着打，打得浑身是血。知道我为什么收你吗？
。为什么？就是因为我听到你说的那句话。你说，你这个人这辈子最不甘心的，就是听天由命。你自己的生死，你要自己做主。我听你说了那句话之后，我就知道，你这个人呢，此生注定只有两种下场：飞黄腾达，万人之上；粉身碎骨，死无葬身。你这个人性格太强。这么多年了，还是没有变。一个人的性格是很难改变的。我要多谢师傅这么多年的栽培，要不然我也得不到今日今时的地位。记得就好啊。我今天带你上这儿来，也是想告诉你，你现在拥有的一切，都是我给你的。军火的事情我考虑了，咱们黄埔商会现在需要这笔买卖，我会让龙四来负责这件事情。但是龙四那边人手不够，把你的人，我一半给龙四。我想，你应该不会反。这不可能！我们的弟兄怎么能分给龙四呢？冯先生，这摆明了是从二爷这里分权嘛！二爷不支持冯先生做军火生意，这也是为了商会好。冯先生不明事理也就算了，他这样行事，怎么服众啊？他简直就是老糊涂了！唐海，别胡说八道！二爷，我们究竟要怎么办？如果我们真的把人分给龙四的话，开了这个头，恐怕就不好办了。少辉，你带一队人，按冯先生说的，去龙四那里帮忙。二爷，你这葫芦里卖的什么药啊？放心吧，二爷自有打算。龙四爷，还是老样子。嗯，哎，您稍等。好，好，好。哎，请慢用。保罗先生，你好，我是黄埔商会的龙四，冯先生让我来接你。龙四先生，你好。不不好意思，失陪一下，就是失陪一下。保罗先生您好，嗯，你好，龙先生有急事要办，我先带您去见冯先生。嗯，好，请。
这些东西。那洋人呢？上回说他先送洋人去见冯先生了。笨蛋，弄丢了洋人我，我要你们好看！透过他，截住他先生，您放心，您是我们的贵客，这是我们必要的安全措施为什么要带我来这里？不是要带我去见冯先生吗？保罗先生，我叫左真。左真，我我知道你。那就好，这样我们就可以省去很多不必要的时间了。我开门见山，这次我找你来，就是想要告诉你。我希望你能够取消这笔军火买卖。什么？这不是冯先生的意思吗？我师父改变主意了，所以派我来见你。我要去见冯先生，问问他到底是什么意思。冯先生，你是见不到了。如果你再不回去的话，那么上海你恐怕是有来无回了。自己看着办吧，老爷子。左镇明知道你要做这笔生意，他还敢公然这么做，不止一次的忤逆您，这这让您的脸以后往哪儿放呢？我是一忍再忍了，他是得寸进尺，想造反。我还没死呢，老爷子。其实我还听到过一些不好的事儿。说，我不敢说。说，出了事儿我给你兜着。哎，有人在宁园听到。左镇和他下面的人说：“说您老糊涂了，迟早要除掉您，改朝换代啊！”他敢？当初我能救了他，也随时能毁了他。二爷。洋人已经送走了，这个洋人的胆子也太小了。二爷，你一句话就把他吓跑了，估计啊，再不敢回来了。话虽然这么说，可冯先生早晚会知道这件事情，恐怕这次又得罪了冯先生。既然做了这个决定，自要承担这个后果。
向先生来找我有什么事？哼，听说外面有点乱，我不管你们斗得怎么样，我不希望影响向家。他到底是你师傅，让一让，忍一忍，他就过去了。老人家年龄那么大了。这天下早晚是你的，那我就问向先生一句：如果真的出了事，向先生打算怎么做？你何必逼我呢？你知道，我始终是向家的向寒春。英东和锦绣的事，我尽量公平公正，但是在我的心里，我一定帮我弟弟的。我不管他动用多少人力、财力、物力，我都会帮他，因为他是我的弟弟。左镇，你有没有想过，如果锦绣跟你……他以后的日子会怎么过？他会和你一起出生入死，腥风血雨，随时有可能死在你仇人的刀枪之下。她是个女人，她应该选择一条安稳的道路，那才是幸福。是吗？可是每个人都有每个人对幸福的标准，你怎么知道你的那个标准，就一定是那个女人真正想要的呢？向先生，有些事情还真不是你能控制得了的，您还是请回吧。左镇，你怎么来了？送给你。有什么事吗？今天我想请你看电影、吃饭，可以吗？哦。可是为什么？不高兴。哦，那好吧，那我就闪光陪你一下。哎，糖炒栗子，糖炒栗子，先生小姐来一点。带着这个，哎，好嘞，哎，哎，刚出锅的，烫，我自己拿，吃什么你拿着而已，又不抢你的。
你今天为什么突然约我出来，又吃饭又看电影的？先生，您点的菜。吃了那么久，牛排都凉了。锦绣，我今天……那个服务员说要去拿刀叉，怎么还没有拿回来啊？先生，您点的餐。抓住他！嗯炸弹！冲着我来的。我先送你回去。刚才有人要杀你。你不会有事吧？不用你操心。我自己的事情我自己会处理，别担心，你自己也要小心。你刚才在餐厅的时候，说有很重要的话要跟我说。是什么？没什么，下次再跟你说。
我哥说，你今天又遇险了，而且还是跟锦绣在一起的。左振，你不是说过你不会再伤害锦绣了吗？嗯，可现在我怎么觉得不是你说不伤害就不会造成伤害了？你这是在过堂审犯人吗？我不知道你为什么那么喜欢锦绣，我觉得你们不合适。锦绣是一个传统家庭长大的女孩，她虽然聪明，但不擅长跟你这样的人在一起。如果你真的缺女人的话，你可以找像精灵那样的，不是荣锦绣。我不合适，难道你就合适？左振，我不是要跟你争，我现在是真的担心锦绣，担心她的生命安全。你要知道，你现在身边时刻充满着危险，这样的危险有可能会让荣锦绣一生的幸福都毁于一旦。这个向云东实在是太不要脸了。他又不是不知道，锦绣姑娘是二爷心里的女人，他天天献什么殷勤啊？难道二爷就不管了？你少说两句，二爷正烦着呢。嗯、左振，如果锦绣跟着你，他以后的日子会怎么过？他会跟你一起出生入死，腥风血雨？随时有可能死在你仇人的刀枪之下。她是个女人，她应该选择一条安稳的道路，那才是幸福。自己尝到这个滋味，我一定会尽力保护好你。早日把日本人赶出上海，我一定会。你说不说？他终于找了。是不是冯先生？你已经猜到了。洋人的事情刚结束，就这么不安生。整个上海滩，也只有他下得去这个手。二爷，接下来我们怎么办？老爷子没跟我撕破脸皮，证明他是有所顾忌。二爷，冯先生老谋深算，诡计多端。我在想。我们要不要先下手？毕竟他还是我的师傅，而且当时他捡回了我一条命。如果我们跟他正面冲突的话，所有人都会以为我左振不仁不义。我们现在只能以静制动，他不动，我不动。可是就这么办吧，传令下去，让所有人近期行事都小心一点。还有。让少辉不要出海了，回到宁远，以备不时之需。是。阿姨，里面的人我们怎么处置？关起来。记住了，不要让任何人知道他在宁远。
，佐镇，拿着，够你吃一阵子的了。嗯，记住了，要好好照顾自己。这些零食你慢慢吃，但是也不能太贪吃啊，要好好吃饭，工作不要太辛苦。佐镇，这是什么意思啊？节日快乐，送你。为什么要送我花啊？你忘了今天星期几了？今天是周末呀，周末你待在家里你就堕落了。赶紧赶紧赶紧赶紧，跟我出去逛一下啊！去哪里啊？嗯？你是不是要吃什么呀？嗯，有没有糖炒栗子？什么？没有就进去看了。看你今天总是心不在焉的样子，怎么了？没有啊，我一直觉得好像有人在看我。前两天我跟佐镇在吃饭的时候，有人在桌子底下放了一颗炸弹，还好没事。今天佐镇他又来找我，说了一些莫名其妙的话。你说他会不会出事啊？放心吧，在上海有几个人敢动佐镇？所以他绝对不会有事的。
因为不安的爱崇拜。